நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக செப் புஷ்பலதா அவர்கள் வந்திருக்காங்க இவங்க என்னெல்லாம் ரெசிபிஸ் இன்னைக்கு சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேம்மா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் என்ன மேம் இன்னைக்கு ரெசிபி இன்னைக்கு வந்து கடமா மசாலா ஓகே ரசம் சாதம் சூப்பர் காம்போ மேம் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்குவிட்டா இல்ல ரசமா ஃபர்ஸ்ட் சாதம் அதுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இடையில இடையில நம்ம ஸ்குவிட்டையும் பண்ணிடலாம் அந்த ஸ்குவிட்டுங்கிறத வந்து ஒரு சிலருக்கு நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது அடிக்கடி மார்க்கெட்டுக்கு போயிருக்கிறவங்களுக்கு அது தெரியும் அது நல்ல முள்ளே இல்லாத ஒரு மீன் நல்ல பதமா இருக்கும் இப்ப வந்து ரசம் சாதம் ரசம் சாதம் வந்து நம்ம தனியா ரசம் வச்சு சாதம் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல நமக்கு எப்பாவது செய்யணும் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டு ஒன்னா செஞ்சிடுறது அதுதான் ரசம் சாதம் இன்னைக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு ரசம் சாதம் பாக்கலாம் அதுக்கு வந்து சாதா அரிசி நம்ம சமைக்கிறதுக்கு என்ன அரிசி உபயோகிக்கிறோமோ அந்த அரிசி இப்போ வந்து ஒரு கப்பு சாதம் வைக்கிற அரிசி இது பச்சரிசியா இருந்தாலும் சரி புழுங்கரிசியா இருந்தாலும் சரி நீங்க வீட்டுல என்ன அரிசி உபயோகிக்கிறீங்களோ அந்த அரிசி இதுக்கு ஒரு கப் எடுத்தானா ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தோரம் பருப்பு ஒரு ரெண்டு டேபிள் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பாசி பருப்பு அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இதுவும் ஒரு நல்ல பேலன்ஸ்டு டயட் இப்போ சாம்பார் சாதம் எப்படியோ அது மாதிரி இதுவும் நல்ல பேலன்ஸ்டா இருக்கும் ஏன்னா காய்கறி கம்மியா இருக்கும் அதுக்கு பதில நம்ம ஏதாவது ஒரு பொரியல் வச்சுக்கலாம் இப்போ இது கூட ஒரே ஒரு பிஞ்சு வெந்தயம் வெந்தயம் வந்து ஒரே ஒரு பிஞ்சு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சாம்பார் வெங்காயம் செரிமானத்துக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியாக நம்ம வந்து சாப்பிடும் போது கண்டிப்பாக வந்து ஃபினிஷிங் டச்சாக ரசம் வந்து எடுத்துக்கிறோம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஸோ அதே மாதிரி அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரசம் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து ரிலீஃப் கிடைக்கும் ஒரே ஒரு பிஞ்ச் சீரகம் பொடிலையும் போடுவோம் இதுலயும் வேக வைக்கும் போதும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோம் அப்போ வாசனை வந்து நல்ல தூக்கலா இருக்கும் இப்ப இத மூடி வச்சு நல்ல ஒரு நாலஞ்சு விசில் விட்டுடணும் அது நல்லா கொலையிற அளவுக்கு தண்ணியும் அதாவது புழுங்கல் அரிசினா ஒரு கப்புக்கு வந்து மூணு கப்பு வைப்போம் இல்லையா இது வந்து ஒன்றரை கப் இருக்கு நம்ம பருப்போட சேர்த்து அதனால ஒரு நாலரை கப் அளவுக்கு நல்ல தண்ணி வச்சு வேக விடணும் ரசம் சாதத்துக்கு ஒரு பவுடர் பண்ணணும் இப்போ ஒரு வானிலைய சூடு பண்ணியாச்சு அதுல வந்து கொஞ்சம் தனியா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அப்படிங்கறது மூணு டீஸ்பூன் இது கூட வந்து கொஞ்சம் சீரகம் இது வந்து ரொம்ப வறுக்க கூடாது லேசா சூடு மட்டும் தான் பண்ணணும் சீரகம் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்ல காரம் வேணும்னா மிளகு ஜாஸ்தியா போடலாம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கம்மியா போடலாம் மிளகா வத்தல் ரெண்டு இப்ப ரெண்டே ரெண்டு மிளகா வத்தல் மட்டும் போடுவேன் அப்புறம் தாளிச்சு கொட்டும் போது கொஞ்சம் போடுவேன் தனியா மிளகு சீரகம் மிளகாய் வத்தல் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ட்ரை பேண்ட வறுத்துட்டு இருக்காங்க லேசா சூடானா போதும் எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு மிக்சில பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கணும் இது கூட ரெண்டு கருவேப்பிலையும் போட்டுடலாம் லேசா சூடானதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு கருவாப்புல போட்டுக்கலாம் வறுத்து வச்சிருக்கிறது மிக்சில போட்டு பொடியா ஆக்கிக்கலாம் இத பொடியா அரைச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் குற குறப்பான பொடி ரொம்ப நைஸான பொடி இல்ல
இப்போ ரசம் பொடி இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சிருக்கோம் குக்கர் விசில் வரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கடமை மசாலாவை ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்ப எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இதுல வந்து கொஞ்சமா சீரகம் சோம்பு சீரகம் சோம்பு போட்டாச்சு இப்ப வந்து வெங்காயம் பொடியான இருக்குன்னா வெங்காயம் இந்த மசாலா அதாவது அந்த கிரேவியா கொஞ்சம் இருக்கணும் அப்படின்னா நிறைய வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா கம்மியா வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் இப்ப மேம் சொன்னபடி இதுல முள்ளோ எதுவுமே இருக்காது ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு அதனால குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் இப்ப வந்து கருவேப்பில போடலாம் இது பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் போடலாம் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு ஸோ அதே மாதிரி கடமும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பிளட் ப்ரெஷர் ஸோ பிபி வந்து அதிகமாக இருக்கிறவங்க ஸ்குட் வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்குடைய இருக்கக்கூடிய பிளட் ப்ரெஷர் வந்து நார்மல் ஆகி ஃபங்க்ஷனிங்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஸோ வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் தக்காளி வந்து இந்த மாதிரி ஐட்டம்க்கெல்லாம் நாட்டு தக்காளி போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஏன்னா அதில் வந்து கொஞ்சம் புளிப்பும் சேர்த்து இருக்கும் இல்லையா கடமா வந்து நம்ம புளி போட்டும் செய்யலாம் புளி இல்லாமையும் செய்யலாம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுடலாம் அப்போ நமக்கு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரமா வதங்கிரும் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் போட்டு மல்லித்தூள் போட்டா போதும் மிளகாய்த்தூள் மிளகாய்த்தூள் அவரவர் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அரை டீஸ்பூனோ ஒரு டீஸ்பூனோ போட்டுக்கலாம் மிளகுத்தூள் மஞ்சத்தூள் எப்பவுமே வாஷ் பண்ணும் போதும் சரி அந்த நான்வெஜ் எதுவா இருந்தாலும் வாஷ் பண்ணும் போதும் மஞ்சத்தூள் போட்டு தான் வாஷ் பண்ணோம் இத கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுட்டு இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகட்டும் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்தாங்க தனியா தூள் ஆட் பண்ணாங்க தேவையான அளவு கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிட்டாங்க மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிருக்காங்க இப்போ கடமா வாஷ் பண்ணி நல்லா கழுவி வச்சிருக்கிற கடமா இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வெள்ளையா இந்த என்ன சொல்லுவாங்க பாஸ்தா மாதிரியே இருக்கும் நீங்க அப்படியே பாஸ்தா மாதிரி சொல்லி கூட கொடுத்துடலாம் ஏதோ வித்தியாசமான ஒரு நல்ல அந்த கட கடல்ல இருக்கிற ஒரு ஒரு அந்த எட்டுக்கால் விலங்கு அதாவது ஆக்டபஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு உயிரினம் இது ஸோ அதே மாதிரி இப்போ கடம்பா பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரைன் ப்ராப்ளம் இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து தலைவலி வந்து ரொம்ப தாங்கவே முடியாமல் இருக்கும் அவங்களாகட்டும் சிலருக்கு இந்த மைக்ரைன் இஷ்யூஸ் இருக்கும் ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்குட் எடுத்துக்கிட்டாங்க உணவுலனா அந்த ப்ராப்ளமும் வந்து கியூர் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக அதை வேகத்துக்கு தண்ணி விட்டு மூடி வச்சிடும் கொஞ்சம் தண்ணி விடுங்க நல்ல இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பாஸ்தா மாதிரியே இருக்கும் இங்க அந்த நடுவுல கீழாம அப்படியே நறுக்கி நறுக்கி போட்டீங்கன்னா வட்ட வட்டமா வட்ட வட்டமா இருக்கும் இல்ல அத ஃபுல்லா ஓபன் பண்ணிட்டு நல்ல நீள நீளமான பீஸாவும் போடலாம் இப்ப இதை மூடி வச்சிடலாம் இது வேகட்டும் அதே மாதிரி குக்கரும் விசில் வந்து நம்ம அதுவும் குக்கர் ஆறுறதுக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம் 
சாதம் நல்ல வெந்துருச்சு இந்த ஒரு கிளறு கிளறி விட்டுட்டு இதுல வந்து புளி தண்ணிய ஊத்தணும் புளி அவரவர் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஜாஸ்தியாவோ கம்மியாவோ போட்டுக்கலாம் இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி விடலாம் இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும் கொதிச்சு அந்த புளியோட வாசனை பச்சை வாசனை கொஞ்சம் போட்டு ஆனா ரசத்துக்கு எப்பவுமே புளியோட பச்சை வாசனை கொஞ்சம் இருந்துச்சுனாலே நல்லதா இருக்கும் அதனால இது ஆனாலும் ஒரு கொதி வரணும் கொதி வர்ற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் மூடி வச்சிடலாம் சீக்கிரம் கொதி வரட்டும் இப்ப வந்து கடமை மசாலா என்ன ஆயிருக்குன்னு பாக்கலாம் வெந்து சுண்டி போச்சு இப்ப நமக்கு கொஞ்சம் சாதத்தோட பிசைஞ்சு சாப்பிடறதுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிரேவி இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும் இல்ல ரசம் சாதத்துக்கு தொட்டு இருக்கிறதுக்கு இன்னும் கூட ட்ரை பண்றதுன்னா பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு ட்ரையா வேணுமா இந்த மாதிரி சாசியா வேணுமா இப்ப ரசம் சாதம் தானே கொடுக்குறீங்க எவ்வளவு நேரம் விடலாங்க இப்ப அவ்வளவுதான் எடுத்துடலாம் இப்ப ஆற ஆற அது கொஞ்சம் நல்லா கெட்டி ஆயிடும் ஆஃப் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவிக்கலாம் இந்த கடல் உணவுகளுக்கு வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து கொத்தமல்லி போட்டா பிடிக்காது ஒரு சிலருக்கு போட்டா பிடிக்கும் அதனால நான் கொஞ்சமா போடுறேன் ஏன்னா அதுக்குன்னு ஒரு வாசனை இருக்கு இல்லையா அந்த வாசனைய வந்து இந்த கொத்தமல்லி எடுத்துரும் அப்படின்னு ஒரு சிலர் போட மாட்டாங்க நமக்கு தான் எல்லாத்துலயுமே கொத்தமல்லியும் கருவாப்பிலையும் போடுறது பழக்கம் ஆயிடுச்சு கடமா மசாலா ரெடியா வச்சுக்கலாம் நம்ம ரசம் சாதம் என்ன ஆயிடுச்சு பாக்கலாம் ஒரு கொதி வந்ததுமே இப்ப வந்து இந்த பருப்பு இருக்கிறதுனால அடியில கொஞ்சம் பிடிக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம பாத்துக்கணும் இதுல கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போடலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் அப்புறம் இந்த சீரக மிளகு பொடி நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லையா இப்ப காரம் இந்த சாதம் மொத்த சாதத்துக்குமான காரம் எல்லாமே வாசனை எல்லாமே இந்த பவுடர்ல தான் இருக்கு இதை நம்ம இதோட சேர்த்துடலாம் இது நல்ல இதாகி ஒரு ரெண்டு கொதி வந்ததுமே நம்ம வந்து இதுக்கு தாளிச்சு கொட்டிக்கலாம் இது வந்து ஒன் பாட் ரெசிபின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரே ஒரு பாத்திரம் தான் ஒரு பாத்திரத்துல நம்ம வேலையை முடிச்சிடலாம் இது பாத்தீங்கன்னா அடியில கொஞ்சம் பிடிக்கும் ஏன்னா பருப்பெல்லாம் இருக்கு அதனால நீங்க அத பார்த்து அப்பப்ப கிண்டி கிண்டி விடணும் மறுபடியும் இது ரெண்டு கொதி கொதிச்சுட்டு நீங்க இறக்கி வச்சீங்கன்னா மறுபடியும் அது கெட்டியாக தான் ஆரம்பிக்கும் சூடு இருக்கிற வரைக்கும் தண்ணியா இருக்கும் சூடு ஆற ஆற கெட்டி ஆயிடும் இப்ப ஒரு சிலர் வந்து ரச சாதத்துல வந்து நெய் போட்டு சாப்பிடற பழக்கம் இருக்கும் அப்படி இருக்கிறவங்க நெய்யில தாளிச்சுக்கலாம் நம்ம இப்ப எண்ணெயிலேயே தாளிக்கலாம் இதே நீங்க ஒரு கோல்டு ஃபீவர் அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்துல நெய் சேர்த்து சாப்பிட வேண்டாம் அப்ப வந்து எண்ணெயே நல்லது நல்ல ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன்ல தாளிச்சு கொட்டுறவங்களும் இருக்காங்க அந்த மாதிரி எண்ணெய் சேர்க்க கூடாது அப்படிங்கிறவங்க அதுல பண்ணிக்கலாம் ஆனா எண்ணெய் சேர்க்காம இருக்க கூடாது நம்ம வந்து எடையில வந்து எண்ணெய் வந்து நல்லது இல்ல நல்லது இல்லன்னு சொல்லி நம்ம நிறைய வியாதிகளை உண்டு பண்ணிக்கிட்டோம் ஆனா எண்ணெய் நல்லா சேர்க்கறது தான் நல்லது இப்ப இது சூடானது இப்ப நல்ல ரசம் பாத்தீங்களா தழ தழன்னு கொதிக்குது அந்த கொதிக்க கொதிக்க அந்த சீரகம் மிளகு அதனுடைய வாசனை நல்ல மேல வரும் ஒரு ரெண்டு கொதி கொதிச்சதுன்னா போதும் கடுகு போட்டுக்கலாம் மிளகாவத்தல் கருவேப்பில 
பெருங்காயத்தூள் நல்ல பெருங்காய வாசனை வருது தாளிச்சு கொட்டியாச்சு நம்ம ரசம் சாதம் ரெடி கூட கடைசியா கொத்தமல்லி நிறைய போடலாம் இதுல பூண்டு சேர்க்கிறவங்க பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்ப பூண்டு சேர்க்கல அதுவும் தட்டி கடைசியில போட்டுக்கலாம் கடைசியில தேவையான அளவுக்கு உப்பு முதல்ல போடுறதுனாலும் போடலாம் இல்லைன்னா கடைசியிலையும் போட்டுக்கலாம் ரசம் சாதமும் கடமை மசாலாவும் ரெடியா இருக்கு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க தேங்க்யூ மேம் ஸோ ரசம் சாதம் சூப்பராக ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க அதுக்கு காம்போவாக வந்து கடம்பா ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு காம்போவும் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ரசம் வந்து சும்மா பண்ணாலே நம்ம வந்து குடிக்கிற ஆட்கள் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி நல்ல கொழைய ஒரு சாதத்துல அதுவும் நீங்க சொன்ன மாதிரி பருப்பெல்லாம் சேர்த்து செஞ்சது வந்து அது சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கு அண்ட் குழந்தைங்களுக்கு கூட இதை கொடுத்தோம்னா அதுவும் பல் வளர்ற குழந்தைங்களுக்குலாம் சாதம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது இப்படி கொடுத்தோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சளி காய்ச்சல் எல்லாம் பறந்து போயிடும் ஸோ ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு மேம் எப்பவுமே நீங்க நான்வெஜ் பண்ணும்போது நான் சொல்வேன் ஹோட்டல்ல கொடுக்குற அதே டேஸ்ட் நீங்க கொண்டு வந்துருவீங்க ஸோ கடமை மசாலாவும் நீங்க வந்து நம்ம வெளியே சாப்பிட்ற அதே டேஸ்ட்டுக்கு சூப்பரா செஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்க மேம் அந்த ரெண்டு காம்போவும் அல்டிமேட் காம்பினேஷன் தேங்க்யூ சோ மச் ரொம்ப நன்றிமா